പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണ് മുതലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ഫിഗർ വൺ ആൻഡ് ടു ഡി ഇ പാരലിൽ ബി സി ഫൈൻഡ് ഇ സി ഇൻ വൺ ആൻഡ് എ ഡി ഇൻ ടു അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ സി കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തീറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഗിവൺ ഡി ഇ പാരലൽ ബി സി ഡി ഇ ബി സിക്ക് പാരലൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ എ ഡി ബൈ ഡി ബി എന്താണ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു സൈഡിന് പാരലലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ അതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈക്വലി അല്ലെങ്കിൽ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡി ഇ പാരലൽ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എ ഡി ബൈ ഡി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നു എ ഡി ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ബി ഈസ് ത്രീ എ ഇ ഈസ് വൺ ഇ സി ഈസ് ആ ഇ സി നമുക്കറിയില്ല ഇ സി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇ സി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ത്രീയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇ സി ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈസി വൺ ഇൻറ്റു ടു ഈസ് ടു അപ്പോൾ ഈ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറും എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഗിവൺ ഡി ഇ പാരലൽ ബി സി ദർഫോർ എന്ത് പറയാം എ ഡി ബൈ ബി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ബൈ ഇ സി ബൈ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം എ ഡി നമുക്കറിയില്ല എ ഡി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുന്നു ബി ഡി ഈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇ സി ഈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോറും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത എയ്റ്റ് ത്രീ സർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ത്രീ ആ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ വണ്ണും ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീയും എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് എ ഡി എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ത് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത ത്രീ എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതിങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇതിൽ നിന്ന് എ ഡി എന്താണ് എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് വൺ ട്വൽവ് ഫോർ ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട
പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഈസി കേട്ടോ പി ക്യു ആർ പി ക്യുവിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇ പി ആറിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് എഫ് ഇ എഫിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കേസസ് സ്റ്റേറ്റ് വെദർ ഇ എഫ് പാരലൽ ക്യു ആർ ഇ എഫും ക്യു ആറും പാരലൽ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പി ക്യൂവിനെയും പി ആറിനെയും ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഹിൻറ്റ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് തിയറമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറത്തിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് തിയറമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് കോൺവേഴ്സ് തിയറം ഇ ഫേ ലൈൻ ഡിവൈഡ് എനി ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ദൻ ദ ലൈൻ ഈസ് പാരലൽ ടു ദി തേർഡ് സൈഡ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡുകളെ ഒരു ലൈൻ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ലൈൻ തേർഡ് സൈഡിന് പാരലലായിരിക്കും പി ക്യുവിനെയും പി ആറിനെയും ഇ എഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ക്യു ആറിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് കോൺവേഴ്സ് തിയറം പക്ഷേ ഇ എഫ് പാരലൽ ക്യു ആർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇവിടെ അപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻ പി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ അതായത് പി ഇ ബൈ ഇ ക്യുവും പി എഫ് ബൈ എഫ് ആറും എന്തായിരിക്കണം പ്രൊപ്പോഷണലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇ എഫ് പാരലൽ ക്യു ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യുവും പി എഫ് ബൈ എഫ് ആറും സെയിം റേഷ്യോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ പി ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇ ക്യു ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് പി എഫ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ആർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഗിവൺ പി ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇ ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പി എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഫ് ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കുന്നു പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അടുത്തത് പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ പി എഫ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ എഫ് ആർ ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ടെന്ന് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നായിട്ട് മാറുന്നു ഇനി നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ട്വൽവ് വെച്ചിട്ട് ട്വൽവ് ടു സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൽവ് ത്രീ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കിട്ടി അപ്പോൾ പി ഇ ബൈ ഇ ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ എഫ് ആർ ബൈ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ബി പി ടി എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇ എഫ് നോട്ട് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ ഇ എഫും ക്യു ആറും പാരലൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഗിവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് പി ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യു ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പി ഇ ബൈ ക്യു ഇ ചെയ്ത് നോക്കണം പി ഇ ബൈ ക്യു ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളിതിനെ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നയൻ എയ്റ്റ
R of is equal to P of is 8. R of is 9. 8 by 9. Dunder at them same item than negative. Other than the way I am therefore P E by Q E is equal to P of by R of by converse of BPT basic proportionality theorem. So in the way I am E of parallel Q R. That the meekel I do and EF parallel QR and the Makabara. At the other Muna Matada PQ Namakatanet and then one point two eight PR is two point five six PE is zero point one eight PF is zero point six three. But I would have a Kenda Kiana than it all other. The Ivadamaka PQ. E length is the PQ 1.28 and PE is 0.18. But we have EQ and EQ. EQ is the same as EQ. EQ is the same as PQ. PQ is the same as PE. PQ is the same EQ. E total distance is PE is the same PQ minus PE is EQ. In the way, PQ is 1.28 minus PE is 0.18. Random to subtract is 1.10 in the get 1.10. In the way, PR is the same as PF is the same FR is the same as PR minus PF. That is the PR minus PF. FR PR minus PF PR is 2.56 minus PF is 0.63 minus 0.63 6 minus 3 is 3 1 15 9 1.93 in the day. Sorry, but I think a textbook is a mistake under 0.63 Allah 0.36 anata. 0.36 anata. Anna. 0.36 anata. 2.20 2.20. I will question in your turn. It is a mistake. 2.20. Then we have EQ and FR. We have to write PE by EQ. PE by EQ. PE is 0.18. EQ is 1.10. Now, we have a denominator and decimal point in two digits. Now, we have to multiply 100. Now, we have to multiply 18 by 110. Now, we have to multiply 5 by 55. Now, we have to multiply 9 by 55. Now, we have to multiply PF by FR. PF by FR. PF is PF is 0.36 by FR is 2.20. Now, we have a denominator decimal point in two places. That is 100 and multiply. Then, 36 by 220. Now, we have 2 and 110. Then, 18. We have 2 and 55. 9. 9 by 55 and the random same item than negative. So PE by EQ is equal to PF by FR by converse of BPT. Therefore, in the am EF parallel QR. Random say ratio same item on the EF parallel QR on the in figure 6.18, if LM parallel CB, 
എൽ എൻ പാരലൽ സി ഡി പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ എം ബൈ എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എം പാരലൽ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ എൻ പാരലൽ സി ഡി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയും എടുത്ത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പം ഗിവണും ടു പ്രൂവും എടുത്തെഴുതിക്കണം ഗിവൺ എന്തൊക്കെയാണ് എൽ എം പാരലൽ സി ബി ആൻഡ് എൽ എൻ പാരലൽ സി ഡി ടു പ്രൂവ് എ എം ബൈ എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എഴുതിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിവണും ടു പ്രൂവ് എടുത്തെഴുതണം അതിന് മാർക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഞാൻ പ്രൂഫ് തൊട്ടേ എഴുതുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എൽ എം പാരലൽ സി ബി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എൽ എം പാരലൽ സി ബി എന്ന് നമുക്ക് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകളെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറം വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ എം ബൈ എം ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എൽ ബൈ എൽ സി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അപ്പോൾ എൽ എം പാരലൽ സി ബി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ എം ബൈ എം ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എൽ ബൈ എൽ സി ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ നമ്പർ വൺ എന്നെടുക്കാം ബൈ ബി പി ടി ബേസിക് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി തിയറ ഇനി നമുക്ക് എൽ എൻ പാരലൽ സി ഡി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ എൻ പാരലൽ സി ഡി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ എൻ ബൈ എൻ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എൽ ബൈ എൽ സി എ എൻ ബൈ എൻ ഡി is equal to al by lc this is equation number 2 by bpt basic proportionality theorem ini from 1 and 2 randinde rhs same aanu le appo from 1 and 2 1 and 2 il ninnu namak endu ezhudam am by mb is equal to an by എൻ ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മളോട് എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേ എ എം ബൈ എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു അതായത് എ എം ബൈ എ ബി ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ എ എം ബൈ എം ബി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എം ബൈ എ ബി വരണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ എം ബിയുടെ കൂടെ എ എമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ ബി കിട്ടും അപ്പം എം ബിയുടെ കൂടെ വേണം നമ്മൾ എ എം ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം എം ബി ബൈ എ എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഡി ബൈ എ എൻ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡിങ് വൺ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് അപ്പോൾ എം ബി ബൈ എ എം പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഡി ബൈ എ എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ എൽ സി എം എടുക്കുന്നു എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും എം ബി പ്ലസ് എ എം ബൈ എ എം അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ഇവിടെ എ എം ആകാൻ വേണ്ടി എ എം ബൈ എ എം എന്നാക്കുന്നു അപ്പോൾ എം ബി പ്ലസ് എ എം ബൈ എ എം എന്നാകുന്നു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെന്തായിട്ട് മാറും എൻ ഡി പ്ലസ് എ എൻ ബൈ എ എൻ എന്നാകുന്നു ഇനി എം ബി പ്ലസ് എ എം എന്താണ് എം ബിയും എ എമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത എന്താണ് എ ബി അപ്പോൾ എ ബി ബൈ എ എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഡി പ്ലസ് എ എൻ എന്താണ് എ ഡി എ ഡി ബൈ എ എൻ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ തിരിച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി എ എം ബൈ എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി അപ്പം നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കിട്ടി എ എം ബൈ എ ബി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ എൻ ബൈ എ ഡി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായ